Laguna, ustedes no han ido ahora a hacer reportajes en Laguna y entonces ahora el vertedero frente al play, porque ahora no hay que ir a, a Jobo Dulce a llevar la basura. Sí. Nada más hay que ir a llevar ahí frente al play de Villa Cristal, que ahí de una vez hay un vertedero bastante grande, ya los moradores no sabemos qué hacer con la basura ahí. Ustedes como gente que está ligada a, a la dirigencia comunitaria, no le dicen a los vecinos que la basura no se debe tirar en la calle, porque es que aquí Pablo lamentablemente se recoge la basura ahora y a los minutos de aquí no trae porque la gente la tira. Eso es correcto, pero en el caso de Villa Cristal es que no va el camión. Ah, no en el caso de Villa Cristal es que no la recogen, como queda bastante apartado, que nada más sabe dónde queda en tiempo de campaña, sabe los números de la calle y sabe la dirección. Bueno, tenemos esperanza de que vayan ahora y por lo menos echen caliche a la calle que le falta y eso, hermano. Vale, sin embargo, ayer yo entrevisté a la persona encargada de la recogida, nos anunciaba que cinco motocicletas nuevas se integrarán a la recogida y que estas motocicletas están recogiendo donde no van los camiones. ¿Ustedes tampoco ven esa motocicleta? No, allá no hay camiones, porque allá lo, no hay motocicleta, perdón, porque allá lo que hay es un cajón. Un cajón tipo vertedero, entonces cuando ya el cajón va, ya hay dos más en el suelo. Entonces el problema es que hay dos más en el suelo y no dan abasto a recogerlo. Entonces ustedes pueden ver que en estos días subí varias fotos, que estaba el contenedor lleno, el cajón, y habían como dos cajones más en la calle, hermano. Entonces ese es un mal que el ayuntamiento no va a poder solucionar porque no hay interés. Pero los motores que llegaron al ayuntamiento hace unos meses ya, ¿no, no entran al, allá al sector? No, bueno, eso es para el sector de los platanitos, Nazaret, y aquí en el centro, eso no va para los barrios lejos. No vamos, eso engañando al pueblo. No, no han ido, no han ido, ni van a ir. Dígame es? otro que haya ido. En otro tema, nosotros observamos un video que usted colgó en las redes sobre el hospital. Háblenos de cuál es la situación que usted ha percibido en ese hospital. Un cementerio de gente viva. ¿Pero en cuál? ¿En el, nuevo? en el cementerio nuevo de Higüey, donde se gastaron todos los millones y toda la vida que lo abrieron y lo cerraron. Ahí va la gente. Él... Porque la gente llega a la emergencia en busca de auxilio y quien está aquí, Yanaira Carpio, me preguntó a mí, ella llegó allá como eso de las 2 o las 3 de la tarde, eran las 7 y pico de la noche, y me dijo, Valdés, ¿tú tienes algún familiar aquí? Le digo, sí, ando con una señora ahí que es como mi madre, y estamos aquí la tarde entera, ella le puede ser testigo, lo que dije, entonces, ¿qué sucede? Llegó un jovencito, muy bien él, muy horondo, entró por la puerta donde entraron los náufragos, y por ahí entonces salió la doctora, vestida ella, muy toda ella, ahí fue y buscó su número de barra y todo. Entonces ella lo inscribió ella misma. Entonces cuando yo vi esa impotencia, ese abuso, cuando ya en ese momento iban a llamar a otra señora que acababa de llegar, donde había una persona en silla de ruedas, donde había otra persona con dolores, y eso, entonces ahí fue que yo le dije a la gente, se van a dejar morir sentados, vamos a morirnos de pies. Entonces ahí fue cuando la gente se le y el policía que estaba ahí, les, nos ayudaron, dijeron, es verdad. Él entró, entonces ahí ustedes escuchan. Favoritismo, la emergencia. Favoritismo no. Más que favoritismo, hermanismo, o como quieran llamarlo, compañerismo. Ahí el que no tenga nadie en el hospital, que no vaya. Porque en el hospital lo dejan morir. Si usted no tiene un amigo allá adentro, un doctor, un familiar, no vaya al hospital a buscar emergencia. Porque no lo van a atender. Lamentablemente, nuestro hermano y amigo Jaime ha hecho un buen trabajo, pero los doctores lo que están es chateando, Ajá. en su mayoría, chateando y comiendo allá afuera y con un relajo con la seguridad y la policía ahí. En la seguridad, usted ve que para dejar entrar una persona es más fácil usted entrar al palacio de la presidencia que entrar aquí. A la, al hospital público nuestro, señores, eso para darles salud. Mucho, mucho, muchas cosas que le, le ponen a ustedes cuando van al hospital. Como no, que no, no tienen, cada cuatro, cada cuatro horas pasan un paciente y sin embargo te pasan cinco y seis, que por favoritismo y por amiguismo y cuando tú ves por ahí en el video, es está la enfermera. Este domingo, desde las dos de la tarde hasta las nueve y dieciocho minutos que fue que yo subí el video, de la noche, de la noche, de la noche entera y no habían pasado cuatro pacientes. Entonces una persona que llega con una apendicitis al explotarse o cualquier dolor, señores se mueren como se murió una persona ahí de Villa Palmera, vayan e investiguen. En Villa Palmera se murió un amigo mío que tenía un colmado ahí y un billar ahí por los lados de Olmo. Se murió el mes pasado por eso. Fui esa noche como a las seis y pico de la tarde y eran las once y media y todavía estaba el señor ahí. Cuando ya entraron el señor, murió al otro día porque ya uno va a estar. las autoridades correspondientes en ese sentido? Que vamos a ponerle más asunto a la salud del pueblo, a lo más humilde, a ayudarlo y que nos dejemos de estar en cosas que no deben de estar porque para eso le pagan. Y hay mucha gente ahí que muy buenos sueldos tienen. Hoy cobra muy bien, pero entonces como ellos vienen cansados de otra clínica, de hacer su trabajo y agotado, porque el ser humano no puede durar 48 horas trabajando sin dormir, entonces quiere pagarla con el pueblo y allí vienen a dormir. ¿Usted cree que los doctores que están ahí, la mayoría están en otra clínica y que cuando llegan al hospital están agotados? En su mayoría. 
No es que yo creo, y enfermeras, en su mayoría, pero señores, esto no es algo que estamos descubriendo América, esto es algo que es día a día y mismo, el doblar la esquina. Vayan por allá y hagan eso, y vayan a esa emergencia para que ustedes vean, porque a lo mejor yo quisiera, ustedes dirán que yo quiero hacerle daño a nadie, y mucho menos al director, que para mí le debo la vida, pero el pueblo está pasando por una, señores, una situación que en verdad no nos la merecemos, que para eso bastante caro pagamos impuestos y de todo, para que esa gente esté muriendo, vayan. Yo le agradezco, hermano, que vayan. Gracias. Gracias. Gracias.